Olá, tudo bem? Vocês vão ver um trechinho da minha participação na Feira do Bebê. E na sequência eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz por lá e fazer as minhas considerações do que, que eu achei da feira. Atualmente eu estive na Feira do Bebê e eu não sei há quanto tempo você acompanha o canal, mas é a minha terceira gestação. A minha primeira gestação, com o dólar bem mais baixo, fiz toda a compra do meu enxoval nos Estados Unidos. Diversas vezes já contei isso aqui pra vocês. Inclusive, eu tenho vários posts no meu blog onde eu abordo esse assunto, fazer compras nos Estados Unidos, roteiro de compras de enxoval nos Estados Unidos. Falo muito a esse respeito nos meus vídeos. Se você tiver interesse em saber mais a respeito de enxoval nos Estados Unidos, compras fora do Brasil de maneira geral, fazer compras nos Estados Unidos e receber aqui no Brasil, eu vou deixar uma relação deles aqui para você nos comentários, inclusive com posts do blog, onde eu ensino a usar cupons de desconto. É uma imensidão de posts que eu já fiz sobre esse assunto aqui no canal e no blog. E para finalizar do meu primeiro filho, eu comprei exatamente tudo. Até decoração do quarto, carrinho, cadeirinha do carro, brinquedos. Já do meu segundo filho, esse enxoval foi mesclado entre Brasil e Estados Unidos. Eu comprei muita coisa ainda lá fora e utilizei tanto de redirecionadores de encomenda, que é um assunto que eu também abordo bastante aqui no canal. Também vou deixar os itens na descrição sobre o enxoval do Gabriel. E agora, nessa terceira gestação, eu não posso dizer que necessariamente mesclei entre Brasil e Estados Unidos, mas eu fiz sim algumas comprinhas nos Estados Unidos, através de redirecionadores de encomenda e também já fiz vídeo aqui pro canal se você não teve a oportunidade de ver vou deixar o post e o link do vídeo aqui nos comentários mas a Melissa também, a quem diga que é azar a quem diga que é sorte está aproveitando muita coisa tanto dos irmãos, assim como foi com o Gabriel que aproveitou do irmão como da prima nesse caso e eu já andei mostrando vários itens de roupinhas que ela recebeu da prima dela, Letícia. Mas sempre tem aqueles itens que vão personificar o enxoval, que vão tornar aquele enxoval daquela pessoa, único. Então tem alguns itens que a gente acaba não abrindo mão e fazendo questão de comprar, especialmente para aquele bebê. E não foi diferente com a Melissa. E quero mostrar para vocês e falar um pouquinho mais sobre a feira do bebê. Dessa vez eu aproveitei para comprar aqueles itenzinhos que não podem faltar no nosso enxoval. Nesse caso foi essas fraldas, um conjunto de cinco unidades, considerada luxo, porque ela vem com uma bainha, ela vem com esse acabamento. Só um kitzinho de fraldinhas. E fralda a gente usa muito, até para aquelas toalhas que não são toalha fralda, às vezes para colocar do lado de dentro, para tirar o bebê do banho, a amamentação, para jogar em cima do bebê. Esse paninho para jogar em cima do bebê a gente chama de coeiro. Eu também comprei alguns, mas fraldas são sempre bem-vindas. Elas sempre têm uma utilidade, até para forrar um trocador, para não ficar gelado pro bebê e você colocar ele em cima. Tem muitas coisas que a gente faz tendo uma fralda à mão e eu usava bastante. Então eu comprei essas daqui, que vem cinco, e comprei esse aqui que tem três unidades, 
é o mesmo propósito dessa, só que ela é maior. Pra pôr por dentro da toalha, ainda é maior um pouquinho. Eu comprei três lençóis de berço de elástico, 100% algodão. Lençóis a gente troca bastante também. Então, mesmo que a gente compre aqueles joguinhos bonitinhos, que vem com aquele lençolzinho de cima, eu gosto de ter mais desses daqui pra trocar mais vezes, como é branquinho, é neutro, vai embaixo, o que você joga por cima combina e tava muito barato. Eu paguei 20 reais em cada um e ele é padrão de berço americano. Tinha outros estandes com outros preços e isso é uma das observações que eu quero fazer sobre a feira. Não chega lá comprando tudo no primeiro estande. Dá uma volta, dá uma pesquisada, Veja os estandes e veja onde tem produtos de qualidade. Na frente dela tem estandes assim, mais elitizados. Você começa a andar, você acha os mesmos produtos nos estandes com uma cara mais popular. E se você tiver o mesmo perfil que eu, que gosta de um garimpo, <risos> você vai fazer bons negócios. Por quê? Esses lençóis 100% algodão, em outros estandes eu cheguei a ver até por 35 reais. Eu paguei 20 reais em cada um em lençóis 100% algodão. A mesma coisa nessas fraldinhas consideradas fralda luxo. Eu paguei mais barato do que em outros estandes. No geral, as roupinhas desse estande eram menos elitizadas do que de outros estandes mais bonitinhos e mais caros. Mas dependendo do produto que você foi atrás, você consegue mesclando e fazendo os melhores negócios. Presta atenção, não chega comprando no primeiro stand, não. Porque o que você vai acabar gastando, a diferença é se acaba comprando uma coisinha ou outra a mais. Que é pro seu bebê. E vale a pena. E eu comprei também uns paninhos, que aí sim é o que a gente chama de coeiro. A utilidade dele também, assim como a fralda, são várias. Você pode usar como um lençolzinho. Você pode usar para envolver o bebê e deixá-lo mais confortável, mais acolhido. Esse processo de deixar ele no charutinho nada mais é do que uma representação daquilo que ele vivenciou no útero para trazer mais segurança e acolhimento para o bebê. Ele tem um pouco essa função, além de também ser parecido com a fralda. Você também consegue forrar um trocador na hora de tirar o bebê do banho, na hora de trocar uma fralda, na hora de amamentar você consegue jogar no seu ombro, tornar aquele momento mais confortável pra você, dependendo de onde você se encontra, jogar no bebê, por cima do bebê conforto, num dia que não tá frio, mas tá um ventinho, você vai descer do carro. Então ele tem várias funções e esse daqui eu paguei R$39,90. Ele tem um metro por 80 centímetros, também comprei uma toalha fralda tamanho grande, de 1,10m por 80cm. E ela também já é toalha fralda. Eu paguei 60 reais nessa toalha. Ela é de tamanho grande. E eu comprei numa parceira antiga daqui do blog, chamada NN Baby. Se você não conhece, eu vou deixar também os links aqui na descrição do vídeo pra você. Eu gosto muito porque lá na NN, eles trabalham com produtos de qualidade. E eu sempre achei os preços deles muito bons. E aqui tem uma prova do preço bom. E do que eu falei pra vocês há pouco, de pesquisar nos estandes, porque você encontra, sim, uma diferença de preço. Num outro estande que estava, por sinal, lotado e tinha bastante toalha fralda bonita, a toalha grande de lá era R$ 80,00. A toalha menor, que era menor do que essa, era R$ 60,00. Peguei na mão, fiquei segurando, achei bonita. Eu fiz, vou dar mais uma olhada. Não peguei. E aí eu achei essa, que eu também achei bonita, e paguei R$ 60,00 na grande. Por isso que eu volto a insistir. Pesquise, não saia comprando. Comprei também dois extensores de bore. Isso aqui foi muito útil pra mim quando o Gabriel chegou. Porque tem bores que ainda fica bom no braço, no corpinho, mas lá embaixo começa a ficar apertado. E aí você deixa de usar porque não serve mais. Quando você tem um simples pedacinho de pano com os botõezinhos, você faz o extensor lá embaixo 
e tá resolvido e o bebê usa aquele body por mais tempo. Eu paguei 3 reais em cada um. Também no stand da NN Baby. Comprei um negócio preventivo, daqueles que a gente compra, mas não quer usar. Isso aqui é uma bolsinha de água que pode ser colocado tanto na geladeira para fazer compressa fria, como se você apertar essa moedinha aqui, ele tem uma reação química através do sal e do vinagre que contém aqui dentro e ele esquenta a 52 graus para fazer aquela bolsinha de água quente que o bebê usa durante as cólicas. O tipo de coisa que a gente compra querendo não precisar, mas que é importante ter para um momento de socorro. Quando eu for utilizar, aí eu vou fazer um vídeo só da bolsinha mostrando pra vocês. Do meu primeiro filho eu usei muito bolsa de água quente, então eu ainda tenho essas bolsas aqui, se precisar eu vou utilizar também. Já do meu segundo filho eu fiz uso de algumas medicações que me ajudaram bastante, não precisei. Eu vou voltar a usar com a Melissa, mas a gente nunca sabe. Eu comprei também esse kit higiene com escovinha, que eu não tinha mais, pentinho, tesourinha de unha, que essas coisas foram se perdendo no decorrer dos anos, então não tenho mais, eu comprei. Eu paguei nesse kit com escova, pente, tesoura e cortador, que eu acho que é o suporte pro cortador, R$ 59,90. Tinha vários modelos e vários preços, eu peguei um meio termo. Cheguei a achar uma escova de cabelo lá maravilhosa, toda decorativa, com a inicial do bebê e etc. Mas só a escova era R$ 85,00, aí eu fiquei olhando pra escova, a escova ficou olhando pra mim, eu fiquei olhando pra escova, a escova ficou olhando pra mim e falei, não, eu compro um item de decoração, mas a escovinha vai a simples mesmo. Eu comprei também duas chupetas. E eu sei que a parte de chupeta é meio polêmica. Eu não cheguei a usar nos meus filhos, mas porque eles não pegaram. Do Gabriel, nos três primeiros meses, ele usou bastante, mas depois ele não quis mais saber. Mas não foi porque eu não tentei e não vai ser diferente agora. Eu vou tentar de novo, porque embora seja um assunto polêmico, eu já tenha abordado ele aqui no canal. Eu acho que varia de mãe pra mãe o que você pensa a respeito da chupeta e acredita a respeito da chupeta. Eu já fiz as minhas considerações sobre chupeta aqui no canal, se você quiser ver, vou deixar o link aqui pra você também. O fato é que pelo menos duas eu teria pra fazer o teste, se ela vai pegar ou não. E aí eu comprei essas da Avente por R$ 89,90. Não foi dessas que eu utilizei com os meus outros filhos. Essa daqui eu conheci depois que o Gabriel já não aceitava mais chupeta. Eu perguntei por que, que essa chupeta faz mais sucesso com as mães do que as outras. Ela me explicou que pelo fato da gente conseguir colocar o dedo aqui dentro, às vezes você usa isso pra fazer uma massagenzinha lá dentro, coçar a gengiva do bebê, sabe? E isso acaba ajudando com que eles tenham mais facilidade de se acalmar. E ela acha que esse é um dos motivos que ela faz sucesso. Enfim, depois eu conto pra vocês a minha experiência também. Vou saber agora, porque essa daqui eu nunca utilizei. Eu comprei também o kit berço. Só que... Lá no stand não tinha mais, eu queria ele inteiro branco. E no stand não tinha, só tinha com detalhes. E como eu ainda não montei o quarto, fiquei bastante receosa de escolher um tom e depois achar que não ficou legal. Pra não correr esse risco, eu preferi um kit berço branco, porque daí eu posso mexer na decoração do quarto, que não vai ter influência alguma com o berço. Assim que chegar, eu também vou mostrar pra vocês. Por enquanto, só tenho o pedido. Por que que eu já encomendei? Porque os preços na feira eram mais baratos do que essas empresas aplicam no dia a dia delas, através de pedidos no Instagram ou no site, enfim. Por isso, eu já fiz a encomenda, já fiz o pagamento. Diferente do meu filho Gabriel, que eu já fui na feira, escolhi um e voltei com ele pra casa. Esse ficou sob encomenda por conta disso. Ainda temos tempo pra essa confecção. O kit B será R$ 590,00. E ele saiu R$ 560,00. 
Eu comprei também aquele kit higiene que vai na cômoda do bebê. Eu não vou abrir. Ele é branquinho de porcelana. A tampa também é branquinha de porcelana. O puxadorzinho dele, sabe? É uma coroa. Vocês conseguem ver? Eu prometo que eu vou mostrar tudo em detalhes depois com o quarto pronto. Como o quarto ainda vai demorar pra ficar pronto, eu vou ficar com isso pra lá e pra cá de vidro aberto, não vai ser legal. E eu achei, assim, uma coisa bem cuidadosa deles. Eles colocam um feltro aqui embaixo, ó. Achei bem delicado da parte deles. Aqui também vai uma coroinha que depois eu pretendo mostrar em detalhes pra vocês, eu prometo. Foram quatro peças, duas com essa tampa e mais duas abertas, pra gente colocar essas, essas coisinhas que não dá pra fechar e tal, então são duas com tampas e duas abertas e esse kit de porcelana com quatro peças, eu paguei se eu não me engano, 140 reais o que acontece na feira do bebê? Quando você chega pra pagar em dinheiro, você tem 5% de desconto normalmente em alguns lugares tem até um pouquinho mais o dinheiro lá também se torna desconto. Eu acho que isso é uma dica bem bacana pra você também. E por fim, a parte fofa, eu deixei por último, foram algumas roupinhas que eu comprei também. Eu aproveitei pra comprar essas roupinhas de linha, que costumam custar bem caras, tá? Eu paguei 80 reais cada um. E eu achei, assim, muito fino, muito delicado, um trabalho muito bonito. Eu achei que valeu muito a pena. Então eu comprei esse. E pra esse eu comprei esse bodezinho aqui, ó, de golinha bordadinha. Pra usar por baixo dele. E aí eu comprei esse bodezinho também, de golinha muito delicada. Pra usar por baixo deste. Olha isso, olha esse trabalho. Olha a delicadeza dessa peça. Eu achei a coisa mais lindinha, olha. E com esse bore aqui dando todo o charme final. Ou com este aqui. Olha isso. Olha esse ursinho cheio de coraçõezinhos minúsculos, com um lacinho. É lindo, né? E também dá pra colocar com esse borezinho. E esse daqui é um dos possíveis cotados para sair da maternidade. Talvez. Eu ainda vou pensar com carinho. E se for, vai ser com esse bore e essa manta que faz o conjunto com essa peça. E tem aquela história de que dá sorte usar vermelho. Eu pretendo usar o vermelho dentro da maternidade, mas para sair da maternidade eu vou usar o rosa. Eu fiz um vídeo também sobre mala de maternidade, onde tem todas as dicas sobre as cores e o que elas representam. Eu vou sim renovar daqui a um tempo, mas caso você já esteja prestes a ir para a maternidade, não dê tempo de ver o meu vídeo renovado sobre esse assunto. Vou deixar o link aqui também da montagem da mala. Só para finalizar, como eu falei para vocês, eu ainda acredito que vale muito a pena. Cada macacão desse eu paguei 80 reais. A manta eu paguei 50 reais. E o bore eu paguei 40 reais. Ou seja... É muito mais em conta do que a gente vê nas peças fofas por aí na internet. Por isso eu acho que vale uma visitinha no decorrer de toda a sua gestação na feira e fazer aquele garimpo básico, porque você volta com itens de qualidade sim, com preços mais em conta também. Essa feira roda o Brasil inteiro. Eles têm um perfil no Instagram onde eles sempre colocam em que lugar eles estão. E uma coisa que eu acho legal te falar é que eles cobram a entrada, mas eu não paguei 
porque eu peguei o voucher que eles disponibilizaram no Instagram para você entrar na feira sem pagar. Essa é outra dica muito bacana que fica aqui para você. Não preciso nem dizer que eu vou continuar mostrando todos os detalhes, né? Te agradeço muito me acompanhar nessa jornada, essa trajetória divina chamada gestação. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.